This is CGTN, China Global Television Network. He championed Chinese rice and personally test drove Chinese made tractors. He stated that China always extends a helping hand at critical moments and that China's development is the fruit of the concerted efforts of the entire nation. Wang Guang sat down with Everest Shimye, president of Burundi, for an exclusive interview of Leaders Talk. Stay tuned. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm Meng Guan in Shanghai, China. And our guest today is Everste Ndaishmia, the president of Burundi. Now, located in eastern Africa, Burundi has been recently described by Beijing as an all-weather friend. How will the president's visit to China advance bilateral relations? And in what areas? Why does the president value cooperation on agriculture so much? And what explains his personal passion for Mao style suit? Here's my conversation with the President of Burundi. His Excellency President Ndai Shimia, welcome to Shanghai, China. Thank you. Understand this is your first trip to China as President. Um, how do you like this country? How has it impressed you so far? Ce n'était pas la première fois que je viens en Chine et je visité Beijing plus de deux fois, d'ailleurs trois fois. J'ai visité Nanjing, j'ai visité Guangzhou, j'ai visité Sanso et aussi Shanghai. Et maintenant, j'ai commencé par visiter Sichuan. Chengdu m'a impressionné parce que j'ai vu que les environs, la géographie, le relief, c'est presque comme le Burundi où il y a des, des collines, des vallées. Tout cela alors m'a inspiré pour que je puisse voir réellement comment le développement communautaire peut se réaliser. Donc, en Chine, quand chaque fois que je vais, je vois des choses nouvelles qui m'impressionnent. Même ici à Shanghai, il y avait des grands ciels qui n'étaient pas encore terminés la construction et j'ai trouvé qu'ils sont déjà terminés. Chaque fois que je visitais la Chine, j'entrais en profondeur pour voir le niveau de développement, pour que ça, ça m'inspire moi aussi. Donc euh, aujourd'hui, c'est une très bonne occasion parce que je, je suis venu en tant que décideur. Notre vision de Burundi émergent 2040, pays développé 2060, c'est possible. Uh, Mr. President, what is the one thing that has impressed you the most about China? Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est d'abord le développement rapide du pays. La Chine, c'est une puissance en très peu de temps. Et l'autre chose, c'est que j'ai trouvé que le, le peuple chinois, c'est un, un peuple laborié, un peuple accueillant, un sourire comme les Burundais. Ça m'impressionne beaucoup. On est loin, on est éloigné, mais nous voyons que les cœurs sont très proches. Les Burundais et les Chinois ont le même comportement, surtout en matière d'amour et de solidarité. Burundi is located in Central East Africa and is known as the heart of Africa due to its heart-shaped appearance. It is bordered by Rwanda to the north, the Democratic Republic of the Congo to the west, Tanzania to the east and south, and is located on the southwestern shore of Lake Tanganyika, the second deepest freshwater lake in the world and the second largest lake in Africa. Burundi is a densely populated landlocked mountainous country with many plateaus. The average elevation reaches 1600 meters. It has a pleasant climate and enticing landscapes. Since establishing diplomatic relations in 1963, China and Burundi have carried out extensive friendly cooperation in infrastructure, agriculture, health, and education. The construction of the Hudzibazi hydropower station by China has greatly improved Burundi's electricity supply capacity and played an important role in its development in various fields. The Chinese medical teams in Burundi have treated local people for diseases such as cataracts and bolstered Burundi's medical sector. Currently, the relationship between China and Burundi has been elevated to a round-the-clock level, 
and the cooperation and development between the two countries has become a model for South-South cooperation. In your meeting with President Xi Jinping, he used such words to describe China-Burundi relations as time-tested, going through thick and thin, and all-weather friend. How do you like such characterizations? D'abord, les relations entre la République populaire de Chine et le Burundi sont des relations d'amitié, de fraternité et de solidarité, surtout qu'elles sont des relations sincères. La Chine, c'est une puissance, comme je viens de le dire, mais ne se comporte pas comme un dictateur, comme un guide, comme un parent, mais se comporte comme un ami qui accepte qu'on aille ensemble. On est encore sous-développé, la Chine est développée, mais il accepte qu'on aille ensemble, coude à coude. Donc, j'ai eu l'impression que vous avez de très beaux leaders. Le président Xi Jinping, c'est un leader clairvoyant, un leader pragmatique, qui a un amour de son peuple. Donc tout cela m'a permis d'avoir l'espoir que nos relations vont continuer, même dans le futur. What key words would you use to describe the current state of China-Burundi relations? Um, and where do you want to take it to the next level? Quand, si vous avez un partenaire de tous les temps, pendant les épreuves, c'est lui qui vient le premier. Pendant les, les bons moments, c'est lui qui vient le premier. Nous disons que nos relations vont s'établir de plus en plus parce que nous sommes des frères et nous restons ensemble. Nous pensons que aussi, il y a ce, ce qui m'impressionne. Les leaders chinois disent que au lieu de donner le poisson, il faut t'apprendre à pêcher. Tout cela nous encourage et c'est ce qui nous permet d'aller ensemble. Et prochainement, dans les jours à venir, on ne sera pas un pays qu'on prend les, les, les mains pour le faire avancer. Le Burundi aussi pourra et commencer le, le, rele, le relèvement économique. President Daishmiya, you talked about your meeting with President Xi Jinping. Anything memorable from that meeting? D'abord... Avant 2021, on s'était parlé au téléphone et il connaît mon, mon ambition. D'abord, c'est la recherche du bien-être de nos citoyens. Nous voyons les choses de la même manière. Et puis, mon slogan, c'est chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche et de l'argent pour survenir aux besoins élémentaires des citoyens. Donc, nos échanges se portent surtout sur les sujets d'intérêt commun, les sujets portant sur la recherche du bien-être socio-économique de nos peuples. Talking about bilateral cooperation, agriculture stands at the center of it all. There has been quite a number of cooperation and collaboration projects of China-Burundi agricultural cooperation. Um, why is this so important to your country? Well, uh, d'abord. Le commencement, c'est de la vie, c'est manger. Donc l'agriculture, c'est la première priorité. Il faut d'abord manger pour avoir de la force de, de, de faire autre, autre chose. Mais la Chine, nous, 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 nous ne collaborons pas seulement sur l'agriculture. Dans l'agriculture, il est vrai, nous, il y a beaucoup d'efforts. Nous avons des experts chinois qui sont venus au Burundi pour nous aider à renforcer les capacités humaines et de aussi les capacités techniques et stratégiques, mais aussi nous collaborons dans le domaine de la santé, de l'éducation. La Chine a construit des, des, des hôpitaux au Burundi, il y a des médecins qui se trouvent au Burundi. Dans le domaine de l'éducation, la Chine nous a appuyé dans la construction des écoles professionnelles. Et aussi au niveau des infrastructures, la Chine nous a appuyé, nous appuie dans la construction des routes. Et maintenant, il y a un projet de réhabilitation et extension de l'aéroport de Bujumbura. Tout cela sont des domaines qui sont clés pour la nation, mais vraiment l'agriculture est au premier ordre. Donc, nous remercions beaucoup le président Xi Jinping, Xi Jinping qui a mis en avant aussi cette vision de notre gouvernement. Each day, there are millions of stories. Each one can open new perspectives, new possibilities. Wherever you look, we are there to see 
Discover. Explore. We put the pieces together to find what really matters to you. All around the world. All around the clock. Our reporters are at home across the globe. From our headquarters in Beijing and production centers in Washington, Nairobi, and London. China Global Television Network. Stories from across the globe, reaching people across the globe. CGTN. See the difference. I see a country on the move. There is my opportunity. Is it good to change so fast? Yes, but it's a challenge. We have one foot in the future. But we never forget our past. We need to talk to one another. And listen. More than a billion voices telling their stories. Rediscovering China, only on CGTN. Images may appear to be identical, but looks can be deceiving. The difference is not always obvious. It has to be discovered. There are always different sides to a story. We put the focus on the details. To see more, to understand better. See GTN. See the difference. About 90% of Burundi's population works in agriculture using traditional production methods. The soil and climate are suitable for growing rice, but due to the low yields of local varieties, people have long suffered from food shortages. Under the framework of the Forum on China-Africa Cooperation, China has been sending senior agricultural experts to Burundi since August 2009 to carry out technical cooperation projects. Over the years, they have conducted field research and experiments, planting various types of Chinese hybrid rice locally. They succeeded in increasing Burundi's rice production from an average of three tons per hectare to over 10 tons, a substantial leap. So far, Chinese agricultural experts have conducted 284 training sessions with 20,400 participants locally, continuously providing expertise for the development of an independent and sustainable rice industry in Burundi. In May 2022, Shimie awarded honorary certificates to China's agricultural experts, recognizing their outstanding contributions to the development of agriculture in Burundi. Talking about agriculture, I got some photos that was filmed by uh, the reporter from of China Media Group, uh, filmed in none other than your country. I understand that you would go to such paddy fields yourself, right, occasionally? Really, I was really touched when I see these pictures. I think many of our Chinese viewers would too, of China, Burundi, solidarity and fraternity, as you yourself have put it, Mr. President. I think this is someone that you've just handed a, a certificate of honor to. And also I'm amazed by these you know, happy faces, uh, if you will, of um, you know, people, like you said, smile. The, the people of Burundi versus the people of China, um, they both smile the same way, pretty much. It's a sketch of a design. The Chinese Chinois viennent and travail avec les citoyens sur terrain. Donc, nos relations sont très pragmatiques. La contribution de, de la Chine au Burundi, c'est une fierté aussi pour le Burundi. Et comme j'ai dit, je, je m'y mets moi-même et on travaille ensemble. Les Chinois sont un peuple élaboré comme les Burundais. Nous travaillons ensemble et ce n'est pas des relations comme une grande puissance qui dicte les pays sous-développés. Mais la Chine accepte qu'on aille ensemble. Let's talk about your vision for your country, Burundi. You said you wanted to make Burundi an emerging country by 2040 and a developed country by 2060. How do you want to make that happen? Pour avoir cette vision, il a fallu 
qu'on fasse des voyages, des études, des expériences des autres. Mais surtout, j'ai fait beaucoup de visites en Chine et ça m'a inspiré. Et alors, ma question était, pourquoi le Burundi reste un pays pauvre alors que nous avons des atouts J'ai cherché qu'est-ce que la Chine a de plus que le Burundi j'ai trouvé que les ressources naturelles qui sont en Chine sont aussi au Burundi. Et aussi, nous, nous avons des atouts additionnels. Et j'ai dit, c'est possible. Alors, pour rendre cela possible, c'est d'abord eh, organiser le pays pour le rendre beaucoup plus stable, la paix et la sécurité, mais aussi renforcer la bonne gouvernance pour avoir des leaders qui sont capables de travailler pour le bien-être des citoyens, mais aussi en renforçant les capacités institutionnelles, en adoptant le système de réforme économique, nous devons aussi penser d'abord à développer le capital humain, l'éducation, l'éducation et la santé. Nous avons un pays bien placé pour permettre le, les échanges commerciaux au niveau de l'Afrique et le Burundi et comme un pont entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Tout, tout cela sont des atouts, donc il faut mettre en place des infrastructures. Mais nous sommes toujours en arrière, les infrastructures routières, ferroviaires et lacustes ne sont pas encore au bon fixe, mais aussi l'énergie. La question de l'énergie aussi, c'est une difficulté pour nous. Nous remercions la Chine qui vient de, de terminer la construction du barrage hydroélectrique de, de l'Ozibazi, qui va aussi nous aider à relever le déficit énergétique. Et nous espérons qu'avec aussi le développement du tourisme, le lac Tanganyika est devenu une attraction qui fait que les, les étrangers viennent passer les vacances. Nous avons les lacs du Nord. Les lacs du Nord sont des lacs que je dirais de merveille parce que si vous voyez les oiseaux de l'Europe, par exemple, qui fuient l'hiver et qui viennent au lac, euh, au lac aux oiseaux, et après l'hiver, les, les oiseaux regagnent l'Europe. Tout cela, ça, ça, ça attire et ça permet le tourisme à se développer. Mais, mais aussi, le défi, c'est d'abord le manque de capital et de démarrage. Capital IMEC, c'est pour cela que nous faisons recours aux amis, aux amis du Burundi, pour qu'ils nous appuient dans ce démarrage vers le développement réel. Sinon, moi, je suis confiant que d'ici 2040, vous verrez qu'il y aurait un très grand changement. Obviously, Burundi enjoys many things, and chief among them, beautiful songs. A Chinese friend of mine who lived in Africa for eight, nine years sent me a song. She said it's a household name in Burundi. It's, um, excuse my local language, Gahugu, uh, Kanje, Keza, Nakunza. Sorry, it's very bad. Sorry, sorry, Mr. President. Keza, Nakunze, Kamakumutima. Ewe Burundi, abatakuzi, bazotira karembe. Bave kuihanga, bagani yuri, wewe karabu hore. The, the lyrics are so beautiful, Mr. President. I think that song encapsulated the spirit of your people well. Bon, D'abord, le Burundi, c'est comme une famille. Le problème que nous avons eu, c'est la colonisation qui nous a divisés. Alors, la stratégie, c'était diviser pour pouvoir régner sur ce peuple qui était résistant. Donc, c'est une conservation de la culture, parce que nous parlons la même langue, nous avons la même vision. Quand le leader dit « nous faisons ceci », tout le monde fait. Ce qui fait que le Burundi a beaucoup d'atouts pour se relever. Mr. President, many Western thinkers and opinion leaders, they question China's end game in Africa. Um, they say China is there not just for economic and financial gains, but with geopolitical and political interests in mind eventually. How do you look at such perceptions? Do you think the West is seeing China somehow through their own lenses of domination, exploitation, and let's say colonialism? I think that China, 
la Chine collabore avec les pays africains. La Chine est venue pour collaborer avec ses amis, pour aller ensemble vers la recherche du bien-être commun. D'ailleurs, c'est l'initiative qu'a pris le président Xi Jinping, la ceinture et la route, la, la création d'une communauté de destin commun pour l'humanité. La, la Chine n'est pas venue pour conquérir les autres. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a des puissances qui voudraient s'imposer, qui voudraient dicter leur politique dans les pays africains, qui veulent s'ingérer dans les affaires. La Chine n'a pas de conditions. J'ai appris l'histoire de la Chine. Il ne peut pas coloniser. Il sait ce que c'est la, la face mauvaise de la colonisation. Et on ne peut pas faire ce que on ne voudrait pas que les autres te fassent. Et qu'il y a d'autres puissances qui colonisent, qui voient la puissance de la Chine, qui j'ai collaboré avec les Africains, alors que il peut y avoir une idéologie de néocolonialisme, une idéologie, de suivre l'idéologie des autres. Alors que chez nous, dans notre langue qui l'on dit, on dit que le comportement de l'autre ne peut pas bâtir l'autre famille. Le comportement d'une famille ne peut pas bâtir l'autre famille. Donc c'est-à-dire, s'il y a une puissance externe qui vient imposer son idéologie, c'est de tourner la vision de ce peuple. Sinon, du point de vue des Africains, nous, on organise des, des sommets, sinon Afrique, FOCAC, on discute ensemble et nous voyons que vraiment il n'y a pas des Africains qui disent « Voilà, maintenant, je m'aligne à telle idéologie ou à telle autre. » Ensemble, on cherche à converger sur la recherche du bien-être du citoyen du monde. On veut le bien-être des citoyens du monde parce qu'on est dans la mondialisation. Il faut qu'on accepte d'aller ensemble, gagner ensemble, perdre ensemble parce que la vie de l'homme, c'est universel. Donc, c'est mieux de nous accepter et d'accepter d'aller ensemble. Were you worried about your life at that no. particular time? No, that was... Excellency, thank you very much for your time. What is your assessment of the state of the continent today? Africa has the potential to pipe itself. Excuse me. <laughs> Mr. President, China proposed uh, this Global Development Initiative and also Ch Global Security Initiative as well as Global Civilization Initiative. You have been a civil war veteran. You are now president of the country. You saw civil war, uh, even massacre. You are now presiding your country, leading your country towards better development. What is your, from a personal point of view, what is your understanding of these Chinese initiatives on security, development, and civilizations? Je salue avec enthousiasme cette initiative de sécurité mondiale. Le Burundi a l'expérience sur les guerres, mais aussi sur le retour à la paix. Nous contribuons dans les forces de maintien de la paix en Afrique, en Somalie, en Centrafrique, et à, à l'est de, de la République démocratique du Congo. Et nous voyons les efforts que nous, nous fournissons, c'est-à-dire que nous nous inscrivons maintenant dans cette initiative de la paix mondiale. Moi, j'ai eu cette expérience parce que non seulement j'ai été combattant de la liberté, mais aussi j'ai été partisan du processus de paix. 
Il faut qu'ensemble, qu'on travaille ensemble pour qu'il y ait la paix et la stabilité dans le monde entier. Sinon, vraiment, nous avons d'autres défis à faire face. Nous avons le défi de changement climatique, nous avons le défi de pandémie. Vous avez vu comment le Covid-19 a ravagé le monde entier. Il faut qu'ensemble, on lutte ensemble pour prévenir, pour rendre le monde un monde pacifique. Ever since Africa gained the independence from colonialism, it strives to modernize its economy and catch up with the rest of the world. And China shared a similar experience in that after the so-called century of humiliation and civil war, China gained its independence and uh, is trying very hard to modernize its economy. How do you look at the Chinese path towards modernization? Je, je lis les, les documents de la Chine et, et je vis comment la Chine s'est relevée. Toujours la base, la base c'est la culture. J'ai trouvé un peuple chinois, un peuple qui est semblable au peuple, au peuple burundais, surtout sur la détermination au travail. La, la politique de la Chine en matière de développement se base toujours sur les, les, la culture chinoise. C'est d'ailleurs le président Xi Jinping dit toujours à la chinoise, à la chinoise. Et un jour, il faudra dire à la burundaise, à la burundaise. Et aussi, ce qui m'enchante beaucoup, c'est que et quand on échange des expériences avec la Chine, souvent les techniciens nous disent il faut voir, analyser et adapter à votre propre pays. La Chine. Je vois que c'est développé en se basant sur la psychologie de ses citoyens. Et voilà où vous en êtes, parce que d'abord vous êtes unis, vous avez la même vision, vous êtes disciplinés, vous allez ensemble, et voilà, vous arrivez à, à un point vraiment qui est considérable. Et avoir été pauvre, comme je, je l'ai dit dans l'histoire, mais aujourd'hui vous êtes une puissance, et je crois que... Thank you very much, Mr. President, for this interview. Yes. Thank you. Thank you. There's an African proverb that says, the more the engagement, the closer the friendship. Now, no matter how many times the narratives of debt trap diplomacy or neocolonialism got repeated in the West, people in quite a number of African countries and their leaders simply do not look at that way. The Burundi president told me that he's looking forward to selling more products to China, ranging from coffee beans to rice. And the avenue behind me, the China International Import Expo, or CIIE, is expected to be a major platform to do just that. Thank you for watching this episode of Leaders Talk. I'm Wang Guan in Shanghai. See you again next time.